അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹന്നാസ് ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ സിംഗറാണ് ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഇതാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ സിംഗർ ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ലുലുയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നിട്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കൽ അപ്പം എനിക്കതാണ് സൗകര്യം വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയും മലമ്പായിട്ട് കിടക്കത്തില്ല വേണ്ടപ്പോൾ എടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക തിരിച്ച് വെക്കുക അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വാങ്ങിച്ചപ്പം പ്രൈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എബോവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയും മാത്രമേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ ഇത് ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ മെഷീനിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പ്ലഗ് കുത്താനായിട്ട് മറ്റേത് നമ്മൾ കാല് വെച്ച് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂൽ എവിടെ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോബൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബോബനിൽ നൂല് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിൽവർ കളറിലെ സംഭവം പിന്നെ താഴത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങ് ഊരി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയും ചെയ്യാം തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത നൂലും ബോബനും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കേസും ബോബനും ഒക്കെ വെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേ മെഷീൻ പോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇതിൽ താഴത്താണല്ലോ ഇത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയർ നേരെ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചവിട്ടാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ മറ്റേ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് നൂല് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോബനിലും ബ്ലാക്ക് നൂല് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് നൂല് കയറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിങ്ങനെ കറങ്ങാൻ നേരത്ത് പുറത്തോട്ട് വരും ഈ ഒരു നൂല് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോബനിൽ ഈ നൂലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സിൽവർ കളറിലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഇതൊന്ന് വെച്ചേക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് താത്തുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ഥലത്ത് ഇതൊന്ന് ഉടക്കി വയ്ക്കണം എന്നാലേ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റിയ എടുത്ത് നിന്ന് വൺ എന്ന മേളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഉടക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂവിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുറ്റണം അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യണം അതൊന്നും കൂടെ പറയാം ആ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉടക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പം ആ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അവിടെ റൗണ്ടിൽ ചുറ്റുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യവും അവിടെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോബൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സൈഡിലോട്ട് ആക്കുക അപ്പം സൈഡിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൂല് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ണിന്റെ ഇവിടെ കൂടെ പോയിട്ട് നേരെ ടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്തോട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പം ത്രീ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അകത്തായിട്ടൊരു ഒടക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതും കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെയും അകത്ത് ഉടക്കി വെക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മേളിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉടക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഒരുവിധം പുറത്തോട്ട് വരും ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുവിധം അത് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പം ആ അവിടെ കൂടെ കയറ്റണം എന്നിട്ട് ഫോർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയും താഴത്തോട്ടാണ് പിന്നെ താഴത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഉടക്കണം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ സൂചി വരുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉടക്കി വെക്കണം നൂല് അതിന് ശേഷം ഈ സൂചിയിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് എടുത്ത് പുറയിലോട്ട് ഇടുവാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉടക്കിയിട്ട് നേരെ ഇവിടെ കൂടെ താഴ്ത്തോട്ട് പോകും ഇവിടെ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അകത്തായിട്ട് ഉടക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ത്രീയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്ത് ഉടക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൂടെ ഉടക്കിയിട്ട് മേളിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് മേളിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം കാണുന്നില്ലേ അതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ നമ്മൾ കയറ്റണം നൂല് എന്നിട്ട് താഴത്തോട്ട് വന്നിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കൂടെയാണ് നൂല് താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഉടക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൂചിയിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് സൂചി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് സൂചി നമുക്ക് നേരെ കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഹോൾ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം സൂചി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെഷീനിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മെഷീനിലൊക്കെ ഞാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ സൂചിയൊന്നും വലിയ ശ്രദ്ധിക്കലില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയാവത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പോർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ താഴ്ത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മളുടെ നൂലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബോബൻ നൂലുമൊക്കെ ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ഇത് മാറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ഇപ്പം നൂല് നൂല് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ എടുത്തു ഇവിടെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഉടക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ ഒന്ന് ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഉടക്കി എന്നിട്ട് ഇത് ടു താഴത്തോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു താഴ്ത്തോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ത്തോട്ട് വന്നു ഇനി ഈ ത്രീയുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മേളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് അകത്തോട്ട് ഓക്കെ മേളിലോട്ട് വലിക്ക മേളിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇനിയിപ്പം ത്രീ താഴ്ത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മേളിലോട്ടാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മേളിലോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് ഇതാക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മേളിലോട്ടും താഴ്ത്തോട്ടും വരുമല്ലോ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ മറ്റേ മെഷീനിലും ഉണ്ട് മറ്റേ മെഷീനിലെല്ലാം ഇത് നേരെ നേരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ
അപ്പം നൂലെടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തു കൂടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ആ നൂലിനെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ നൂല് പുറത്തോട്ട് വന്നു പുറത്തു വന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ഫോർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇവിടെ താഴത്തോട്ടാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആരോ ഫോർ താഴത്തോട്ടാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൂടെ വന്നിട്ട് താഴത്തോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് വന്നു ഫൈവ് താഴെയാന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് താഴെയാന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ സൂചി ഇടുന്ന സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ഇടാം ഇവിടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് താഴത്തോട്ട് വലിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നൂലുണ്ടല്ലോ നൂല് ഈ സൂചിയുടെ അകത്തൂടെ കയറ്റുകയാണ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഉടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തോട്ട് വന്നിട്ട് സൂചിയുടെ അകത്ത് കൂടെ നൂല് കയറ്റിയിട്ട് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടെ പുറകിലോട്ട് ഇടാണ് ഇനിയിപ്പം താഴത്ത് നമുക്ക് നൂല് ഇടണം താഴത്ത് നൂലിടണം താഴത്ത് നൂലിടാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂലുണ്ട് കേസും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബോബനും കേസും ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഈ പോർഷനിൽ ഒരു വെട്ട് പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് താഴത്തൂടെ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ഈ നൂല് കയറ്റി ഇത് ലോകത്തോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നൂല് മേലോട്ട് വരും താഴത്തു നിന്നും കേസിൽ നിന്നുള്ള നൂല് നമ്മുടെ സാധാ മെഷീൻ പോലെ നൂല് മേലോട്ട് വരും ഇതിനി പുറകിലോട്ട് ഇടുക എന്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളു സിമ്പിളാണ് അതായത് ഞാനൊരു വൈറ്റ് തുണി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈ സൈഡിൽ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ തയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് ഫസ്റ്റ് വാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലം ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എടുത്ത് ഇത് ഓണാക്കി തന്നെ ഇട്ടു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ സമയം കിട്ടുമല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ സമയം കിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫുൾ ടൈം ഓണാക്കി തന്നെ ഇട്ടു ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബൾബ് പൊട്ടി പിന്നെ ഇത് ബൾബ് മാറ്റി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബൾബും മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ വയറുണ്ടല്ലോ സൈഡിലുള്ള വയർ അതും എല്ലാം മാറ്റി അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എടുക്കരുത് ഇതിനിപ്പോൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് പുറയിലുള്ള സംഭവം താത്തി താത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടാന്ന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോ ഇതോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഇത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തയ്ക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും അടുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും അടുപ്പിച്ച് പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെങ്ത് പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് ഉ
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പേർപ്പസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻസിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഞാൻ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നൂലിടുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഓർത്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ